Have you met someone who has more than 25 constructive years? Meet Olive Builders. The Olive Callista is situated in Kakanad, which is fast becoming the center of business activity in Kochi, but at the same time enjoys the freedom from the pollution and rush of city life. The project is at a stone's throw distance from the highly anticipated Smart City project. Meet Olive Builders. Devathinda Sodanatil, Adunika Savirin Rodogudia, Parpada Samchem, Ningalkai Urikuno, Olive Builders. The Olive Callista is a community with five towers housing 740 apartments and 11 bungalows, spread across nine and a half acres. Right in the center of the community is a man-made lake spread over one acre with a water fountain and an arch bridge. <laughs> The interiors are intelligently designed to give you flexible living spaces where the watchwords are spaciousness and opulence. All of your bedrooms feature a level of decor that proclaims its high-class pedigree. Each crafted in its own special way, spacious in design and perfect in vastu and feng shui element. Start your mornings with a walk or a jog around the world-class jogging track and come a bit closer to nature. The well-appointed swimming pool and the lap pool offer you another choice. Reconnect with your inner self and dive into the silence of your soul at the special meditation room. As the sun sets down, Get together with friends at the community's own amphitheater where you can host special moments that deserve to be celebrated together. The Olive Callista also houses its own barbecue counter and an elegant gazebo that finds its own beautiful place in the community. The Olive Callista also houses its own clubhouse with a state-of-the-art badminton court, a skating ring and a games room. There are dedicated electric buggy cars that you can use to go on a small ride around the community or just drive around feeling the freshness of the wind on your face. If you wish to experience an outstanding combination of high-tech living, spectacular building design, intelligent architecture, environmentally sensitive planning, exceptional security systems and community amenities benchmarked to the highest standards, this is your chance. For details, contact Vargis Tiruvella, telephone number 347-420-0487, email vargistvla at gmail.com. Meet Olive Builders. The Rathri Ayrikan and the Jeeva Teleto, Santo Shagarmaya, Pagiramaya, or Yavasiana, Nyan or Picate. Pay the Lightning of the Sresha Dasan Made Prote Orgun, the Pategal. In the Tay Mahayoga today, Chairman I, the Motopoidikan, the Sunyan Snake, or the Dasan Pasha, Philip K. Joseph. Priya, E. Muni Lightning of the Dasan Maran, Pasha K. C. John. In the Venakas Day, President I, Seven Shikan of the Dasan Pasha, Jacob John, Secretary of Sam George. Vice President was Baby Vergis, uh, Treasurer, Dr. John Joseph. Otherwise, uh, Pastor uh, Valsen Shadow and Fellowship in the Ninth President, I, number one, the Garden of the Dikana, the Dasan Pastor Tiji Koshi. Senior Katudasan Marai, Valley Renita, number one, the Wunda. A Bishop de Kerala, State in the Executive Sai, Seven of Shaking, the Thousand Sesta Dasamara. We with the State Tiller, we with the Region. Districular area. But all local supporters are social in the Havinde, Dasan Mar. And a Kalkanapria, Sahodrangal, Sahodri Mar. And a Greek Pata Koyer. Convention touch on the Latin La Priya Paturi Mort, Nanata Yute Mother Pratan. Even Archa Muduani Pandalil Muduki Kelkanada Nistilena Christo. Shule me body, Yerishal and Putri Mare, even a tray and the Priya. Awan sarua ang sunderan tanne, yende priyan wenne cuchu pula ban, padina iranggalil adis restan, 
ഇന്ന് ഈ സന്ധ്യാസമയം നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയുമോ നമ്മുടെ പ്രിയൻ സകലരും സകലരിലും അതിശ്രേഷ്ഠൻ അതിശ്രേഷ്ഠൻ എന്റെ ഇന്നത്തെ വിഷയം എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യത ദൈവിക ബന്ധത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യതയെ കുറിച്ച് ഈ ദിവസങ്ങൾ നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് അത് തന്നെയാണെങ്കിൽ അത് ദൈവിക ബന്ധത്തിലുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യതയെ കുറിച്ച് ഒരുമിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിപ്പാൻ ഞാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് ശേഷം ദൈവജനം സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുന്ന കർത്താവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസന്മാര് പാഷ ഷിബു നെടുവേലി അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയ കർത്തദാസൻ പാഷ രാജു മേത്ര ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുന്നു രണ്ട് വേദഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം അതിന്റെ എട്ട് ഒൻപത് പത്താം വാക്യത്തിന്റെ ആരംഭ ഭാഗവും ഫിലിപ്പ് ലേഖന രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ ജോൺ ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ വേഴ്സ് എയ്റ്റ് നയൻ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് ടെൻ ഫിലിപ്പോസ് അവനോട് കർത്താവേ യേശു അവനോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പിതാവിലും പിതാവ് എന്നിലും ആകുന്നു എന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലയോ പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇത്ര കാലം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്നിട്ടും നീ എന്നെ അറിയുന്നില്ലയോ ഫീലിപ്പോസെ എന്നെ കണ്ടവൻ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നെ കണ്ടവൻ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം പിന്നെ പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം എന്ന് നീ പറയുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നീ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അടുത്തതോടെ ഞാൻ പിതാവിലും ഞാൻ പിതാവിലും പിതാവ് എന്നിലും ആകുന്നു എന്ന് ഞാൻ പിതാവിലും പിതാവ് എന്നിലും ആകുന്നു എന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നീ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഒരു ഒരു വാക്യം കൂടെ ഫിലിപ്പേർ രണ്ടിന്റെ ആറ് ഏഴ് അവൻ ദൈവത്തിൽ ഇരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുക പിടിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാറ് ദാസരൂപമെടുത്ത് മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവനായി ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ കർത്താവെ വചനവുമായി അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് സന്ധ്യാസമയം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ വചനത്തിന്റെ വാതിലുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരണമേ ഈ പന്തലിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ അങ്ങേ അറ്റം വരെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വ്യക്തമായി അനുഭവിച്ചറിയുന്നൊരു ദിനമാക്കി മാറ്റണമേ മനുഷ്യ ശബ്ദമല്ല ദൈവ ശബ്ദം തന്നെ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കണമേ ഇന്ന് സന്ധ്യാസമയ സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കണമേ ഒരു വലിയ ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ വായിച്ച രണ്ടു ഭാഗത്തും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവും പിതാവും ഒന്ന് തന്നെ വെളിപ്പെടുന്ന ദിവസം ഒന്നിന്റെ നാലിൽ പിതാവിനെ കുറിച്ച് ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായി ആയവൻ എന്ന് പിതാവിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു അതേ അധ്യായം തന്നെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവ് അഥവാ യേശു ക്രിസ്തു അരുളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ തന്നെ അൽഭയും ഒമേകയുമാകുന്നു ഒരിക്കൽ ഫിലിപ്പിന്റെ ഐശ്വര്യയിൽ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് രണ്ട് ചോദ്യം അവിടെ കൂടി വന്നവരോട് ചോദിച്ചു ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു അവരോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം നമുക്കറിയാം എന്താണ് ചോദിച്ചത് അവരോട് ചോദിച്ചു ജനങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ജനങ്ങൾ എന്നെ ആരെന്ന് പറയുന്നു മനുഷ്യപുത്തന്നെ ആരെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി ചിലർ ഏലിയാവെന്ന് പറയുന്നു ചിലർ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ എന്ന് പറയുന്നു ചിലർ പറയുന്നു ഇരമ്യാവോ മറ്റു പ്രവാചകന്മാരിൽ ആരോ ഒരാളെന്ന് പറയുന്നു മനുഷ്യർ പെട്ടെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു മനുഷ്യർ പലതും പറയട്ടെ ആട്ടെ ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്പസമയം ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം മൗനമായിട്ടിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ യാക്കോബെ പത്രോസെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്പസമയം മൗനമായിരുന്നു എങ്കിലും പെട്ടെന്ന് പത്രോസ് ചാടി എഴുന്നേറ്റു പത്രോസ് പറഞ്ഞു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രിസ്തക ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ് അങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് ന
കർത്താവ് പറഞ്ഞു പത്രോസെ നീ ഭാഗ്യവാനാണ് യോഗന്നാന്റെ മകനായ പത്രോസെ നീ ഭാഗ്യവാനാണ് ജഡരക്തങ്ങൾ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനാകുന്ന പിതാവാണ് ഇന്ന് രാത്രി കടന്നു വന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ യേശു ആരെന്നുള്ളൊരു വെളിപ്പാട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചാൽ യഥാർത്ഥ വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുവാൻ കഴിയേയില്ല ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ മതിയാവും എന്റെ യേശു ആരാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് രാത്രി കടന്നു വന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് യേശു ആരാണെന്ന് വ്യക്തമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ നാം ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോകാവൂ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ യേശു എനിക്ക് ആരാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ യേശു ആരാണ് ഇന്ന് രാത്രി കടന്നു വന്നവര് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചില് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എന്റെ യേശു ആരാണ് എന്റെ യേശു ആരാണ് എന്ന വ്യക്തമായ വെളിപ്പാട് കിട്ടിയവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അവരുടെ സ്തുതിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ അറിയാം അവരുടെ സ്തോത്രത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ അറിയാം ഇന്ന് രാത്രി അത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പോലും വാസ്തവത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പലർക്ക് പോലും യേശു ആരാണെന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥമായ വെളിപ്പാട് പലർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ കിട്ടിയവരുടെ സ്തോത്രം കേട്ടാൽ അറിയാം അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളവരുടെ അവരുടെ സ്തോത്രം കേട്ടാൽ അവരുടെ ഹലോലിയ കേട്ടാൽ അവർ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന കേട്ടാൽ ഇന്ന് രാത്രി ചില നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമോ എന്റെ യേശു ആരാണെന്നുള്ള ആ യഥാർത്ഥമായ വെളിപ്പാട് ലഭിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഹലോയോ അതാണ് സുശേഷം ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ പത്തിൽ വായിക്കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ മർക്കോസിന്റെ നാലിന്റെ നാൽപ്പത്തൊന്നിലും രണ്ട് വാക്യമുണ്ട് ആ പത്തില് രണ്ട് മത്തായ ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ പത്തിൽ അവൻ എരിശലേമിലെ എരിശലേമിൽ കടന്നപ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം അവൻ എരിശലേമിൽ കടന്നപ്പോൾ നഗരം മുഴുവൻ ഇളകി ഇവനാറെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ എരിശലേമിൽ കടന്നപ്പോൾ നഗരം മുഴുവൻ ഇളകി ഇവൻ ആറെന്ന് പറഞ്ഞു മർക്കോസ് ശേഷം നാലിന്റെ നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ കാറ്റും കടലും കൂടെ ഇവനെ അനുസരിക്കുന്നല്ലോ ഇവൻ ആറെന്ന് അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ നഗരം ഇളക്കുന്ന ഇവൻ ആറാണ് അവൻ മാത്രമല്ല അതിനു മുമ്പ് പല മഹാന്മാരും എരിശലേമിന്റെ നഗരത്തിലൂടെ കടന്നു പോയെങ്കിൽ അന്നൊന്നും ഇളകാത്ത നഗരം യേശു അതുവഴി കടന്നു വന്നപ്പോ ആ നഗരം ഇളകി ഇളകിയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരി ആ യേശു നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോ നീ ഇവിടെ നിന്ന് ഇളകുവാൻ പോവുകയാണ് നീ ചലിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ഈ കൊമ്പനാട് കൺവെൻഷനിൽ കടന്നു വന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ യേശു നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ യേശു നിന്റെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ യേശു ഇന്ന് രാത്രി നിന്നെ തൊടുമ്പോ നീ ഇളകുവാൻ പോകുകയാണ് നീ ചലിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് നിന്റെ ഭവനത്തിൽ യേശു വന്ന നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ യേശു വന്ന നിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ യേശു വന്ന ഇന്ന് രാത്രി യേശു നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോ നിനക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ആത്മാവ് നിന്നെ ചലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കുവാൻ പഴിയെ കഴിയുകയില്ല മൗനമായി ഇരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല യേശു നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്ന നീ ഇളകുവാൻ പോകുകയാണ് മാത്രമല്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് കാറ്റും കടലും കൂടെ ഇവനെ അനുസരിക്കുന്നല്ലോ കാറ്റും കടലും കൂടെ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ഒരു സാക്ഷി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർപ്പിക്കട്ടെ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ കാറ്റ് നിന്നെ തകർക്കുവാനായി നിന്നെ ഇല്ലാതെയാക്കുവാനായി കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നെ ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ശൂന്യത ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്ന ആ കാറ്റും കടലും ആ കാറ്റും കോളും ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ യേശു നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ നിന്റെ ജീവിത പടകിലേക്ക് എന്റെ യേശു കടന്നു വരുമ്പോ അതിനെ ശാന്തമാക്കുവാൻ പോവുകയാണ് അതിനെ ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ പോവുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്ന കാറ്റുകള് നീ ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകുകയില്ല നിനക്ക് ഇനി മുൻപോട്ടുള്ള സകല ഗതികളും അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ വഴികളെല്ലാം അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ലോകം നിനക്കെതിരെ വിധി എഴുതിയപ്പോ ശത്രു നിനക്കെതിരെ വിധി എഴുതിയപ്പോ ആത്മാവിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ നിന്റെ കാറ്റിനെ അടക്കുക നിന്റെ കടലിനെ അടക്കുക നിന്റെ തിരുമാലെ അടക്കുക എന്റെ ദൈവം കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവരാരും യേശു ചോ
ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന യഹൂദ മതത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തീയ മാർഗം സ്വീകരിച്ച പലരും അവർ പഴയ മാർഗത്തിലേക്ക് തിരികെ പോവാൻ തുടങ്ങി എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പഴയ മാർഗത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകുവാൻ കഴിഞ്ഞത് തിരികെ പോകുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് കാരണം അവർക്കൊരു കാര്യം അറിയാമായിരുന്നു അവർ പുറകിലോട്ട് ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ എരിശിലേമിൽ അതിമഹത്തായ ഒരു ദൈവാലയം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് ആലയം ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാ പുരോഹിതന്മാർ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു യാഗങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു കർമ്മങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് യാതൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായി തിരികെ പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഈ ലേഖന കർത്താവ് ചിന്തിച്ചു ഇത് പോരാ യേശു ആരാണ് യേശുവിന്റെ മാഹാത്മ്യം യേശുവിന്റെ മാഹാത്മ്യം യേശുവിന്റെ മാഹാത്മ്യം അവരെ കാണിച്ചേ മതിയാവും യേശുവിന്റെ യുണീക്നെസ് യേശുവിന്റെ നിസ്തുല്യത അവൻ ആരാണെന്ന് ഇവരെ മനസ്സിലാക്കിയേ മതിയാകൂ എന്ന് എന്ന് പ്രേലേഖന കർത്താവ് ചിന്തിച്ചു ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ യേശു യരിശല ദേവാലയത്തെക്കാൾ വലിയവനെന്ന് അവൻ അവർ തെളിയിച്ചു രാത്രി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ യേശു നാം സേവിക്കുന്ന നാം വിശ്വസിക്കുന്ന നാം ആരാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ യേശു അവൻ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയല്ല അവൻ എരിശ്യലെ ദൈവാലയത്തിനേക്കാൾ വലിയവനാണെന്ന് ആ എബ്രലേഖന കർത്താവ് തെളിയിച്ചു മാത്രമല്ല സകല മഹാപുരോ പുരോഹിതന്മാരും കേവലം വിരലായിരിക്കുമ്പോൾ സാക്ഷാൽ മഹാപുരോഹിതൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ കടന്നു വന്ന എന്റെ യേശുവാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ശക്തമായി വിളിച്ചു പറയട്ടെ സാക്ഷാൽ മഹാപുരോഹിതൻ ഇന്ന് രാത്രി ഈ പന്തലിൽ ഉലാപിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്ര പേർക്കത് ആത്മാവിൽ കാണുവാൻ കഴിയോ എന്റെ യേശു ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദര നിനക്ക് എന്റെ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുവാൻ കഴിയയില്ല എന്റെ ദൈവത്തെ മൗത്തപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ കഴിയയില്ല ആ മഹാപുരോഹിതൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരി വിശദീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും പറയട്ടെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ലേഖന കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാരെക്കാളും ദൂതന്മാരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയോ എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ ദൈവം എന്റെ നാം വിശ്വസിക്കുന്ന നാം ആരാധിക്കുന്ന എന്റെ കർത്താവ് പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാരെക്കാളും ദൂതന്മാരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മളെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് അത് മാത്രമല്ല രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള ഒരു വലിയ രക്ഷയെ ആ ലേഖന കർത്താവ് വിളിച്ചു നമ്മെ വരച്ചു കാട്ടുന്നു അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയണം ഇന്ന് രാത്രി കടന്നു വന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോടോ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത്ര വലിയ രക്ഷയെ നാം ഗണ്യമാക്കാതെ പോയാ എങ്ങനെ തെറ്റി വഴിയും ഇന്ന് രാത്രി കുമ്പനാടി കൺവെൻഷൻ പന്തലിലിരിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്ര വലിയ രക്ഷയെ ഗണ്യമാക്കാതെ പോയാ നാം എങ്ങനെ മാത്രമല്ല മൂന്നാം അധ്യായത്തെ പറയുന്നു എന്റെ കർത്താവ് മോശയേക്കാൾ വലിയവനാണ് ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് സന്തോഷിക്കുവാൻ കഴിയണം പഴയ നിയമത്തിന്റെ വക്താവായ മോശയേക്കാൾ പഴയ നിയമത്തിന്റെ നാദമായ മോശയേക്കാൾ മോശയേക്കാൾ വലിയവനാണ് എന്റെ കർത്താവ് മാത്രമല്ല താഴേക്ക് നാം പോകുമ്പോൾ യോശുവേക്കാൾ വലിയവനാണ് എന്റെ കർത്താവ് അതിന് താഴേക്ക് വീണ്ടും പോകുമ്പോൾ അഹരോനേക്കാൾ വലിയവനാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹാത്മ്യം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വം തുടർന്നുള്ള അധ്യായങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന സഹോദരി ഇന്ന് രാത്രി നിനക്ക് ദൈവത്തെ സ്വദിക്കുവാൻ കഴിയുമോ നിനക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമോ ചില നിമിഷങ്ങൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമോ എന്റെ യേശുവിന്റെ മഹാത്മ്യ അറിയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവ അല്പ നിമിഷം ദൈവത്തെ സ്വദിച്ചാട്ട് കരകൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നോ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് പകൽ ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ വലിയ സന്തോഷം തോന്നി ദൈവം പണ്ട് പ്രവാചകൻ പ്രവാചകന്മാരിൽ കൂടെ സംസാരിച്ചു ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു ദൈവം പണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ കൂടെ സംസാരിച്ചു യശയാവിൽ കൂടെ ഇരമ്യാവിൽ കൂടെ യഹസ്കയിൽ കൂടെ ദാനിയയിൽ കൂടെ ഓശയ്യ പ്രവാചകനിൽ കൂടെ ആമോസ് പ്രവാചകനിൽ കൂടെ സക്കരിയ പ്രവാചകനിൽ കൂടെ ദൈവം സംസാരിച്ചു പണ്ട് സംസാരിച്ചു പക്ഷേ അതെല്ലാം ഭാഗം ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു സംസാരിച്ചത് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അവിടെ നമ്മെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം 
എന്നാൽ ഈ അന്ത്യകാലത്ത് തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിച്ച ആ സന്തോഷ വാർത്തയുമായി ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഈ പന്തലിൽ നിങ്ങളുടെ മധ്യയായിരിക്കുന്നു പണ്ട് ദൈവം പ്രവാചകന്മാരിൽ കൂടെ ഭാഗം ഭാഗമായി സംസാരിച്ചുവെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ കർത്താവിലൂടെ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മഹാദൈവത്തെ ഉയർത്തി കാട്ടുവാനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മധ്യയായിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആ താഴേക്കുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി കാരണം ആദ്യമായി അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവനെ സകലത്തിനും അവകാശിയാക്കി വെച്ച് സകലത്തിനും അവന്റെ അവകാശിയാക്കി വെച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ സകലത്തിന്റെയും ലോകത്തിന്റെ അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സകലത്തിന്റെയും അവകാശി ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ രാത്രി ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഈ പന്തലിന്റെ അവകാശി അവനാണ് ഈ ദേശത്തിന്റെ അവകാശി അവനാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശി അവനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അവകാശി അവനാണ് അവനെ സകലത്തിനും അവകാശി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ സകലത്തിന്റെയും അവകാശിയാക്കി എന്റെ കർത്താവിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ സകലത്തിന്റെ അവകാശിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു വെച്ചാൽ സകലത്തിന്റെ താക്കോൽ അവന്റെ പക്കലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോൽ എന്റെ കർത്താവിന്റെ പക്കലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ താക്കോൽ എന്റെ കർത്താവിന്റെ പക്കലാണ് ഈ മരണത്തിന്റെ ഈ പാതാളത്തിന്റെ ഈ താക്കോൽ എന്റെ കർത്താവിന്റെ പക്കലാണെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ സകലത്തിന്റെയും 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 അവകാശിയാക്കി വെക്കുക എന്റെ അവകാശിയായ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ അരികിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഈ ലോകത്തിന്റെ ആകാശത്തിന്റെ ഈ ഭൂമിയുടെ സ്വർഗത്തിന്റെ പാതാളത്തിന്റെ സകലത്തിന്റെയും അവകാശി ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ അരികിലുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയും അവനെ സകലത്തിന്റെയും അവകാശിയാക്കി വെച്ചുവെങ്കിൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അവകാശിയാക്കി അവനെ വെച്ചുവെങ്കിൽ നിന്റെ തലമുറയുടെ അവകാശിയാക്കി അവനെ വെച്ചുവെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് തുള്ളിച്ചാടുവാൻ കഴിയുമോ എന്റെ യേശു സകലത്തിന്റെയും അവകാശിയാണ് മാത്രമല്ല അടുത്തതായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന അവൻ ലോകത്തെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ സകലത്തെയും ഉണ്ടാക്കി സകലത്തെയും ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അവൻ സകലത്തെയും ഉണ്ടാക്കി അവന്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അവൻ സകലത്തെയും ഉണ്ടാക്കി ഒരിക്കൽ യേശുവിന്റെ മാറോട് ചാരിയിരുന്ന പ്രിയ ശിഷ്യൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രിയ ശിഷ്യനായ യോഗനാൻ ആദ്യമായി വചന സുവിശേഷം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് യോഗനാന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിയ ഒരു സത്യം യോനാന്റെ സുശേഷം ഒന്നാം അധ്യ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭ ഭാഗങ്ങളോട് വായിക്കണ്ട അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ വളരെ കാണാപ്പാടമുള്ളതാണ് ആ അറിയാമെന്നതാൽ ആദ്യയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോട് കൂടെയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു ആദ്യയിൽ വചനം എൻ്റെ ബിഗിനിങ് ദ വാസ് ലോഗോസ് ലോഗോസ് വാസ് വിത്ത് ഗോഡ് ആ ലോഗോസ് വാസ് ഗോഡ് ആദ്യയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു അവനെ കൂടാതെ യാതൊന്നും ഉളവായില്ല സകലവതും അവൻ മുഖാന്തരം ഉളവായി ഇന്ന് രാത്രി കടന്നു വന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അവനെ കൂടാതെ യേശുവിനെ കൂടാതെ യാതൊന്നും ഉളവായില്ല സകലതും സകലതും യേശു മുഖാന്തരം ഉളവായി ആരാണ് വചനം ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ നാം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് നമ്മുടെ നിസ്തുല്യനായ എന്റെ യേശു അവനത്രേ വചനമായവൻ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് സന്തോഷിക്കുവാൻ കഴിയുമോ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമോ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയുമോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തന്നെ അടിസ്ഥാനം അവനാണ് അവൻ മുഖാന്തരമാണ് അവൻ സകലതും ഉളവായത് അവൻ മുഖാന്തരം സകലതും ഉളവായി ദൈവത്തിന്റെ വയനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു വചനം ചടമായി തീർന്നു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു എന്റെ യേശു നമ്മുടെ ഇടയിൽ കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി ഇന്ന് രാത്രി സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ഫുള്ളി ചാടിക്കണ്ട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു അതൊന്ന് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായവൻ അവൻ സമുഖാന്തര സകലത് മുഴുവായെങ്കിൽ അവൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നവനാണ് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും എന്റെ കർത്താവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നവനല്ല അന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്നവനാണ് അന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ന് രാത്രിയിലും എന്റെ കർത്താവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നവനാണ് ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സഹോദര സഹോദരി
നാം മരുഭൂമിയിലാണ് നേരം വളരെ വൈകിപ്പോയി ഈ പുരുഷാരത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞയക്കണം കാരണം അവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ആകാരത്തിനായി നമ്മുടെ പക്കൽ യാതൊന്നുമില്ല എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു അവർ നോക്കിയപ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം എതിരാണ് സകലവും പ്രതികൂലമാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാം ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു സകലതും എതിരാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രതികൂലമാണ് എല്ലാം എതിരാണെങ്കിലും എന്റെ യേശു പറഞ്ഞു അല്ല പത്രോസി അല്ല പത്രോസി അല്ല യാക്കോബെ നമ്മുടെ പക്കൽ ചിലതുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം എതിരായിരിക്കുമ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന്റെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദാസ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം എതിരായിരുന്നുവെങ്കിൽ മനുഷ്യർ പറയും അത് നടക്കുകയില്ല നടക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി നിസ്തുല്യനായ എന്റെ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുവാൻ പോകുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ശത്രു തടഞ്ഞു വെക്കപ്പെട്ട പല വിഷയങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടക്കുകയില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച വിഷയത്തിൽ ദൈവാത്മാവിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് നടത്തി തരുവാനാണ് നിന്റെ മുമ്പിൽ പാൽ പല വഴികൾ ശത്രു കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ അടച്ചുവെങ്കിൽ ഈ രാത്രി ദൈവാമാമിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ എല്ലാം എതിരാണെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങൾ എതിരാണെങ്കിലും സകലത് പ്രതികൂലമാണെങ്കിൽ അന്ന് രാത്രി നടത്തി തരുവ എന്റെ കർത്താവ് സൃഷ്ടാവായി നിങ്ങളെ അടി അരികിലുണ്ട് സൃഷ്ടാവ് നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല നന്മകൾ ചില നന്മകൾ തടഞ്ഞു വെക്കപ്പെട്ട പല അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ രാത്രി സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ലഭിക്കും ലഭിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ച പല കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ച പല കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ദാസ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ച പല വിഷയങ്ങൾ നടന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ രാത്രി സൃഷ്ടാവ് നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൃഷ്ടാവ് നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതം നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്റെ സഭയിൽ അത് നടത്തി തരുവാൻ എന്റെ ദൈവം വിശ്വസ്ത ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ സമയം കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ പോകുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പറയുവാൻ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അവൻ ദൈവ തേജസിന്റെ പ്രഭയാണ് അവൻ ദൈവ തത്വത്തിന്റെ മുദ്രയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിക്കുന്ന ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പറയുന്നു ഇത് വായിക്കുന്ന നിമിഷം തുള്ളി ചാടുവാൻ തുടർന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവൻ ദൈവ തേജസിന്റെ പ്രഭയാണ് അവൻ ദൈവ തത്വത്തിന്റെ മുദ്രയാണ് അവൻ ദൈവ മാത്രമല്ല അതിന് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ സകലത്തെയും വഹിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം അവന്റെ കയ്യിലാണ് നിന്റെ ജീവിതം അവന്റെ കയ്യിലാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ദൂത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർപ്പിക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സഹോദരി നീ തകർന്നു പോകാതിരുന്നത് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾ പലത് കടന്നു വന്നപ്പോ നിന്റെ പ്രായക്കാർ പല പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോ മാരകമായ അസുഖങ്ങളാൽ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിന്റെ സ്നേഹിതര് നിന്റെ ഭവനത്തിലുള്ള ചില പ്രിയപ്പെട്ടവര് അനേക പ്രിയപ്പെട്ട ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ട സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ ഇന്ന് രാത്രി പന്തല്ലായിരിക്കുന്നത് കാരണം അവൻ സകലത്തെയും വഹിക്കുന്നവരാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം അവന്റെ കയ്യിലാണ് അവൻ സകലത്തെയും വഹിക്കുന്നതാണ് നിന്റെ ജീവിതം അവന്റെ കയ്യിലാണ് നീ തകർന്നു പോകാത്തത് അവന്റെ കരം നിന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അവന്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ അവന്റെ വാക്കിന്റെ ശക്തി വളരെ വലുതാണ് അവന്റെ വാക്കിന്റെ ശക്തി വളരെ വലുതാണ് ഇന്ന് രാത്രി സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാം അവന്റെ വാക്കിന്റെ ശക്തി അത് ചെറുതല്ല വലുതല്ല വലുതാണ് ഒരിക്കൽ ശതാധിപൻ യശുവിന്റെ അരിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു കർത്താവിന്റെ അരിയിലേക്ക് ശതാധിപൻ കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ശതാധിപൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവി എന്റെ ബാല്യക്കാരൻ രോഗമായി മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു സാരമില്ല ഞാൻ നിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വരാം പെട്ടെന്ന് ശതാധിപൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട നീ എന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വരണ്ട നീ ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ മതി കാരണം ഞാനും അധികാരത്തിന്റെ കീഴിലുള്ളവനാണ് നൂറുപേര് എന്റെ അധികാരത്തിന്റെ കീഴിലുണ്ട് ഞാൻ അവനോട് പോക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകും വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരും ഞാൻ അവൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവ് ഞാൻ നൂറുപേരുടെ അധികാരകനാണേ എങ്കിൽ നീ സകല ചരാചരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവരാണ് ഈ ഭൂലോകത്തിന്റെ അധികാരിയാണ് നീ ഒരു വാക്
ഏതാണ്ട് ഒരു ദിവസം ദൂരമുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു തന്റെ ഭവനം ഏതാണ്ട് തന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലപ്പോൾ അടുത്ത് ചെന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി അവന്റെ അരികിലേക്ക് ഓടി വരുന്നു ഓടി വന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു കാണും അവനോട് പറഞ്ഞു കാണും സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു കാണും നിന്റെ ബാല്യക്കാരൻ സൗഖ്യമായി സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന പറഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഈ ശതാദിവൻ ചോദിച്ചു എപ്പോഴാണ് അവൻ സൗഖ്യമായത് സൗഖ്യമായത് സമയം ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് അവൻ സന്തോഷത്തോടെ തുള്ളിച്ചാടി യേശു വാക്ക് കൽപ്പിച്ച നിമിഷം തന്നെ യേശുവിന്റെ വാക്കിന്റെ യേശുവിന്റെ കൽപ്പിച്ച അതേ നിമിഷം തന്നെ ആ ശതാദിപൻ സൗഖ്യമായി ആ ശതാദിപൻ സൗഖ്യമായത് കണ്ട് അവൻ തുള്ളിച്ചാടി ഞാനൊരു കാര്യം ഓർപ്പിക്ക യേശുവിന് നിനക്കായി ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ച ഇന്നു വരെ നീ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഇന്നു വരെ നീ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വലിയ രോഗശാന്തി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് സൗഖ്യമില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്ന സഹോദരൻ സൗഖ്യമില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്ന സഹോദരി യേശു നിന്നോട് ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ച അവൻ സൗഖ്യം നൽകി തരുവ അവൻ വിശ്വസ്തനാണ് അവൻ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരകനാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ സമയം പറഞ്ഞതിന് അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പാണ് എനിക്ക് എഴുതി തന്നത് ദയവായി അത് ദയവായി ക്ഷമിക്കണം അഞ്ചു മിനിറ്റ് നേരിടുന്ന ആദ്യം പറഞ്ഞ സമയത്തേക്കാൾ അഞ്ചു മിനിറ്റ് നേരത്തെയാണ് എനിക്ക് എഴുതി തന്നത് സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ക്ഷമിക്കണം അവൻ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരകനാണ് യേശു മാത്രം പാപത്തിന്റെ പരിഹാരകൻ ലോകത്തിൽ പല മത നേതാക്കളും ആരെയും രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയില്ല ആർക്കും രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവിന ദാസന്മാർ ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ മറ്റൊരു നാമവുമില്ല ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് രാത്രി ആ ദൈവപുത്രനായ യേശുവിന്റെ അരികിലേക്കാണ് കടന്നു വന്നത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അവൻ എരിശിലേമിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ നഗരം മുഴുവൻ ഇളകി അവൻ ആറെന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ ആറെന്ന് പലരും സംശയിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയാം അവൻ ആരാണെന്ന് അവൻ ദൈവാലയത്തെക്കാൾ വലിയവനാണ് അവൻ സകല പ്രവാചകന്മാരെക്കാൾ വലിയവനാണ് അവൻ സകല പുരോഹിതന്മാരെക്കാൾ വലുതാണ് അവൻ മോശയേക്ക അവൻ യോശുവേക്ക അവൻ അഹരോനേക്ക സകല പ്രവചനത്തിന്റെയും നിവൃത്തി അവൻ പതിനായിരങ്ങളിൽ അതിശ്രേഷ്ഠനാണ് അവൻ കിളിയാതിലെ നല്ല വൈദ്യനാണ് അവൻ ഷാരോനിലെ പരതീർപ്പുഷ്മ അവൻ താ താഴ്വരയിലെ താമര യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ സിംഹം ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അവൻ നമ്മുടെ ആത്മമടാളനാണ് അവൻ സർവശക്തനാണ് സർവവ്യാപിയാണ് വീരനാ ദൈവമാണ് നിത്യ പിതാവാണ് സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭുവാണ് അവൻ സകലത്തെയും വഹിക്കുന്നവനാണ് അവൻ ആദ്യം അന്തവും അൽപ്പയും ഉപയോഗയുമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്ന് എന്നേക്കും അനന്യത്തന്നെ ഈ വചനങ്ങൾ ആ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും Have you met someone who has more than 25 constructive years? Meet Olive Builders. The Olive Kalista is situated in Kakanad, which is fast becoming the center of business activity in Kochi, but at the same time enjoys the freedom from the pollution and rush of city life. The project is at a stone's throw distance from the highly anticipated Smart City project. Meet Olive Builders. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ പാർപ്പിട സമുച്ചയം നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു ഒലിവ് ബിൽഡേ The Olive Kalista is a community with 5 towers housing 740 apartments and 11 bungalows spread across 9 and a half acres. Right in the center of the community is a man-made lake spread over 1 acre with a water fountain and an arch bridge. വ്യാവസായിക നഗരമായ കൊച്ചിയിലെ രാഷ്ട്രീയ തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരത്തും അക്ഷര നഗരിയുടെ തലസ്ഥാനമായ കോട്ടയത്തും പ്രവാസികളുടെ ഇഷ്ട നഗരമായ തിരുവല്ലയിലും ഒലിവ് ബിൽഡേഴ്സിന്റെ ഓൺ ഗോയിങ് പ്രൊജക്ടുകൾ The interiors are intelligently designed to give you flexible living spaces where the watchwords are spaciousness and opulence. All of your bedrooms feature a level of decor that proclaims its high class pedigree. Each crafted in its own special way, spacious in design and perfect in vastu and feng shui element. Start your mornings with a walk or a jog around the world class jogging track and come a bit closer to nature. The well appointed swimming pool and the lap pool offer you another choice. Reconnect with your inner self and dive into the silence of your soul at the special meditation room. As the sun sets down, get together with friends at the community's own amphitheater where you can host special moments that deserve to be celebrated together. 
The Olive Calista also houses its own barbecue counter and an elegant gazebo that finds its own beautiful place in the community. The Olive Calista also houses its own clubhouse with a state-of-the-art badminton court, a skating ring and a games room. There are dedicated electric buggy cars that you can use to go on a small ride around the community or just drive around feeling the freshness of the wind on your face. If you wish to experience an outstanding combination of high-tech living, spectacular building design, intelligent architecture, environmentally sensitive planning, exceptional security systems and community amenities benchmarked to the highest standards, this is your chance. For details, contact Vargis Tiruvella, telephone number 347-420-0487, email vargistvla at gmail.com. Meet Olive Builders.